ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருவர் ஒரு ஆங்கில படத்துக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ் படமே ஆங்கில படத்தை மிஞ்சிடுச்சு புதுசா வர்ற டேரக்டர் சொல்லலாம் அற்புதமா பண்றாங்க ஆனா செலவு கோடி கோடியா பண்றாங்க அது வேற Okay, Tamil is a very good thing, but I don't have that confidence to speak it in a public platform. Sorry, uh, forgive me. If you are in the room, you are talking about two hours in the room. If you are in the room, 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 you are in the room. பகை இல்லாத பக்கத்து நாடு இருக்காது அதிக தொகை வாங்காத ஊழலாக வாங்காத அரசியல்வாதிகள் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த முகைப்படத்தை பார்த்து ரசிக்காத தமிழர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் இன்னைக்கு வந்து சினிமா வந்து சிறுபடங்கள் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சும்மா மேடைக்காக நம்ம வந்து வெறும் வாய்ப்பேச்சில் வந்து சொல்லிடுறோம்னா ஏன்னா நல்லா இல்லை எந்த படமே நல்லா இல்லை இங்க இருக்கிற ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் தெரியும் இங்க மேடையில இருந்து பேசிட்டு போனவங்களுக்கும் தெரியும் வந்து இருக்கிற மொத்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து தெரியும் வழங்குபவர்கள் பேசஸ் பே செக்யூர் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் வித் மல்டிபிள் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கிரேட் சக்சஸ் ரேட் நீங்க நிறைய நேரம் பேசிட்டீங்க ஆனா வர்றவங்க எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு வார்த்தை அப்படிங்க முகை ஒரு அற்புதமான டைட்டில் தமிழ் பெயர் இந்த இயக்குனர் அஜித் குமார் அவர்களை நான் மனம் நிறைந்து வாழ்த்துகிறேன் நீண்ட நெடுங்காலமாக நான் வேண்டி கேட்பதெல்லாம் தமிழ் படம் எடுக்கிற என் அன்பு சகோதரர்களே தமிழ் பெருமக்களே நம்முடைய தமிழில் டைட்டில் இல்லைன்னா வேறு ஆங்கிலமோ ஏதோ ஒரு டைட்டில் தேடலாம் ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான டைட்டில்கள் தலைப்புகள் தமிழிலே கொட்டி கிடக்கிறது கிராமத்தில் இருக்கிறது நகரத்தில் இருக்கிறது அதை தேடி கண்டுபிடிங்கள் இந்த தம்பி சொன்னார் மொட்டுக்கும் மலருக்கும் இடையிலே இருப்பது முகை மலர்கள் இல்லையா பூ அதுக்கு முன் பருவம் முகையா எனக்கே தெரியாது ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பல பேரை தெரிய வைத்து விட்டார் முன்னால் டாக்டர் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது கூட நிறைய இங்கிலீஷ் டைட்டில் வச்சாங்க அது ஒரு மேனியா மாதிரியே வந்தது ஆங்கில டைட்டில் வைக்கிறதால ஒரு ஐம்பது பேர் கூட உள்ள வரல தேட்டரில் அந்த காலத்தில் கலைஞர் என்ன பண்ணார் டைட்டில் தமிழில் வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணான் யோசித்து சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கெல்லாம் மானியம் மூன்று லட்சம் ரூபா முதல்ல அறிவித்தார் அறிவித்தது சும்மா படம் எடுக்கிறவெல்லாம் கொடுக்குறேன்ல தமிழில் பெயர் வைத்தால் மானியம் தரப்படும் அந்த படத்தில் தமிழ் கலாச்சாரம் இருக்க வேண்டும் விரசம் இருக்கக்கூடாது மிக அந்த கற்பழிப்பு அது வெட்டு குத்து ரத்தம் களறி இருக்கக்கூடாது ஒரு விதியை வகுத்து அப்படி ஒரு திட்டத்தை அறிவித்த உடனே அப்படியே தமிழ் டைட்டில் லைனாக வந்தது ஆங்கிலமே இல்லை அதுக்கு பின்னால் இப்போ நிறைய இந்த ரெண்டு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆங்கில டைட்டில் வைக்கிறாங்க நான் அதை குறையா சொல்ல உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் தமிழ் இருக்கும்போது தமிழில் வைங்கள் கிடைக்காத போது இந்த படத்துக்கு இதுதான் சரியா இருக்கும் அந்த டைட்டில் தான் ஆங்கில சரியா இருக்குன்னா வைக்கலாம் ஏதோ ஒன்று ஆகவே இந்த இயக்குனர் தேடி பிடித்த மலரின் முன் பருவத்தை நகைமுகத்தோடு நல்ல மனதோடு முகை என்று வைத்த அந்த தமிழ் திருமகனை வாழ்த்துகிறேன் இந்த படத்தை தயாரித்தவர்கள் வாழ்த்துகிறேன் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருவர் ஒரு ஆங்கில படத்துக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ் படமே ஆங்கில படத்தை மிஞ்சிடுச்சு புதுசாக வர்ற டேரக்டர் சொல்லலாம் அற்புதமாக பண்ணுறாங்க ஆனால் செலவு கோடி கோடியாக பண்ணுறாங்க அது வேற ஆனால் படம் நல்லா பண்ணுறாங்க படம் நல்லா இருக்கு சின்ன முதலீட்டில் கூட சிறப்பாக படம் எடுக்கிற டேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க அப்படி எடுத்து ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றுங்க இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு படம் ஏன்னா நானும் இங்கே ஆடியன்ஸ் மாதிரி உட்காந்து பார்த்தோம் இந்த ஆடியோ லன்ச் டைலர் லன்ச்லாம் ஸோ இந்த படம் இப்போ இங்கே வந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்கு ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குது படம் பார்த்துருப்பீங்க சாங்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினை
தேட்டர்ஸ் வந்தாலும் சரி ஓடிடி வந்தாலும் சரி எங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் மட்டும் எப்பவும் கொடுக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சின்ன ரூமுக்குள்ளே எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சொல்கிறீங்க அப்போ அது ஒரு டிஓபிக்கும் சரி டேரக்டருக்கும் சரி ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா வைக்கிற விஷுவல்ஸும் ஆங்கிள்ஸும் எங்கேயும் போர் அடிச்சிடக்கூடாது ரிப்பீட்டட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற டென்ஷன் அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நண்பர் கிஷோருக்கு இந்த மாதிரி முயற்சிகள் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அண்டு அப்போது அந்த ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாக்கி எல்லாருமே வாய்ஸ் ஓவர் மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு பேர் எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் நம்மளை வந்து ரிவிட்டடாக வைக்க உட்கார வைக்கிறதுக்குங்கிறது த ட்ரைட் லுக் வெரி ப்ராமிசிங் அண்ட் வெரி நைஸ் ஸோ முழு படமும் அந்த திகிலும் ஏன்னா இது அந்த த்ரில்லர் ஜானரில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த த்ரில் மொமெண்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் வரும்போது அது பார்த்து ரசிக்கலாம் எனக்கு தமிழ் பேச தெரியும் பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் டு ஸ்பீக் இட் இன் அ பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்ம் சாரி ஃபோர் கிவ் மீ தேங்க்யூ ஸோ மச் அஜித் ப்ரொடியூசர் சந்தோஷ் சார் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் கிஷோர் சார் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ அண்ட் கிவிங் மீ திஸ் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் மலர் இட் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் தெம் அண்ட் ஐ ஹோப் you all like the trailer likewise i hope you love our movie also rendu maniki lunch poda vendi nerathila maalai potanga adukapra life is the in the bottle abdin solittu or bottle kudutanga tamil nadu la potha varaikku life irukra bottle vera ana paravala kannadathil irundhu vandhavanga vera or bottle layum life irukku adukulla maram irukku அப்படின்னு ஒரு கவிதை தூணமா கவிதை தூணமா இந்த மேடைய அலங்காரப்படுத்திட்டாங்க நாம் பேசுவது நீங்க கேட்க ஒரு மரம் ஒன்று இருக்கு இது எத்தனை பேர் பாதுகாப்பாங்கன்னு தெரியாது பாதுகாத்து வளர்க்கப்பட்டால் அது ஒரு தெய்வம் மரம் ஒரு தெய்வம் அந்த தெய்வத்தை தந்ததற்கு நன்றி மரங்கள் தான் நம்மளுடைய பார்க்கும் கடவுள் நாம எல்லாம் இருட்டுல இருக்கோம் வெளிச்சத்தில் எந்த நேரமும் இருந்து கொண்டு நம்மை காப்பாற்றி கொண்டிருப்பது மரம் அதனால் எப்போவுமே மரதை மரத்தை மனதில் வைப்போம் நிக்கில் அவர்கள் விசிலடித்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட விஷயம் எப்போவுமே நிற்காமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது நிக்கிலோட ராசி அது எங்கே நிக்கிலக நிக்கிலோட ராசி முகை மிகைப்படுத்தப்படாத ஒரு அழகியல் படைப்பாக எனக்கு தெரிகிறது மிகை மிகையே இல்லாத அளவுக்கு தெரியுது முகையோட இந்த மேக்கிங் ஒரு நகைய பிடிக்காத பெண் இருக்க மாட்டாங்க பகை இல்லாத பக்கத்து நாடு இருக்காது அதிக தொகை வாங்காத ஊழலாக வாங்காத அரசியல்வாதிகள் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த முகை படத்தை பார்த்து ரசிக்காத தமிழர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு கிளாசிக்கல் டச் இருந்தது அது வந்து அந்த அஜித் குமார் டைரக்டர் நான் என்ன ஏஜில் படம் பண்ணணும்னா அதே ஏஜில் அவர் படம் பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து கவனிக்கப்படுற படமாகவது மாறும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற ரிஷிவிராஜ் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் ஏன்னா அவருடைய எஃபர்ட் தான் இவ்வளோ பேர் இங்கே சேர்ந்துருக்குறாங்க எனக்கு சமீபத்தில் ஒடிசாவில் ஏற்பட்ட அந்த மிகப்பெரிய கொடிய கோர விபத்து ஒன்று நமக்கு ஒன்று நமக்கு இழப்பாக இருந்தாலும் இன்னொரு நல்ல விஷயம் அங்கே நடந்திருக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்த சில மணி நேரத்திலேயே பிளட்டு தேவைப்பட்டு ஒடிசா மக்கள் அத்தனை பேரும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க ரத்தம் கொடுக்கறதுக்காக அங்கே தமிழனுக்கு ஒடிசா ரத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தெலுங்காரருக்கு ஒரு ஒடிசா ரத்தம் கொடுக்கப்பட்டு இன்னும் ஏயா ஜாதி ஜாதி மதம் இதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இங்கே தமிழ்ல மொத்தமாக இந்தியா பாது இந்தியா இன்னைக்கு ஒரு கன்னடக்காரர் வந்து தமிழில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி படம் எடுக்கிறாரு ஏன் தமிழன் ஜெயிக்க வைப்பான் தமிழன் நல்ல விஷயத்த வாழ வைப்பான் தமிழனை மொத்தமா பாருங்க தமிழை மொத்தமா பாருங்க இந்தியாவை மொத்தமா உள்ள எடுத்துங்க இன்னைக்கு ஒடிசா எனக்கு அதைதான் தந்தது இனிமே நான் தமிழ்னு தமிழன் தனியா வச்சு யாரையும் பேசுறத வச்சுக்காதீங்க அந்த ஒடிசா மக்களுக்கு என்னுடைய பாதம் தொட்ட வணக்கங்களை உங்கள் சார்பாக நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் சார்பாக பத்திரை மணிங்க நைட்டு பத்திரை மணிங்க ஜே ஜே இருக்குங்க ஸ்டேஷன்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிருக்காங்க எல்லாரும் போயிருக்காங்க அதுதாங்க அதுதாங்க இந்தியா அதுதாங்க பலம் அதை விட்டுட்டு திருப்பி திருப்பி நான் தமிழன் ஆஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தமிழ்ன்றது வேணும் இப்போ நான் பேசுறது தமிழ் தான் 
முகை வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னது வந்து நம்ம தமிழ் இருந்ததுனால தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்கோர்ஸ் அம்மா எவ்வளவு முக்கியமா அப்பாவும் முக்கியம் தானே அம்மா தாய்மொழி என்றால் மற்றபடி அப்பா எல்லாரையும் நம்ம கொண்டாடணும் பிரதர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்தது தானே ஒரு மனித வாழ்க்கை அதனால ஒரு மொழியை தூக்கி பொடித்து கொண்டு அதுதான் சிறப்புன்னு சொல்றதோ ஒரு மாநிலம் தான் சிறப்புன்னு சொல்லாதீங்க இந்தியானா இருபத்தொம்பது ஸ்டேட்டும் நம்ம எல்லாம் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் இல்லை அதை வந்து இந்த படம் எனக்கு உறுதிப்படுத்திருக்கிறது நான் மெயினாக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும்னு நினைச்சது இது ஒரு கன்னடக்காரரு தமிழ் படம் எடுக்க வந்திருக்காங்க இங்கே யாரும் பிரித்து பார்க்கும் எண்ணம் யாருக்குமே இல்லை என்று புரிந்து கொண்டு இந்த படத்தை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து மேடம் சொன்னாங்க அந்த காம்பேர் பண்ணுற லேடி பிளாசம் விச் இஸ் ஃப்ரம் ஸ்டார்டர் டு அந்த மோட்டிலிருந்து மலர் ஆகுவது பிளாசம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி பிளாசம் அப்படின்னு அதாவது அதாவது அழகிய தமிழ்னு சொல்லிட்டு அதை இங்கிலீஷில் சொன்னாங்க அதாவது என்ன 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 அழகான அது தமிழ் ஆக்கமாக இரு இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு மலர் அந்த பெண்ணு கூட மலர் தான் பேர் ஹீரோயின் நேம் கூட மலர் தான் வச்சுருக்காங்க போல் இருக்கு ஸோ ஒரு மலர் தன்னை முழுமையாக காட்டிக்கொள்ளும் ஒரு நேரம் வரும் அந்த நேரம் இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப குறுகிய நேரம் அது அந்த ஒரு அந்த ஒரு அது பிளாசம் ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த நேரம் வந்து குறுகிய நேரம் பெண்களுக்கும் அப்படித்தான் மிக மிக குறுகிய நேரம் தான் அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது அந்த ஆனந்தத்தை இந்த மலர் கேரக்டர் மூலமாக பலவித பரிணாமங்களில் அந்த கதை சொல்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் டேரக்டரும் ரைட்டரும் அதை தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் விசிசேகர் சார் ரொம்ப பிரமாதமாக பேசினாங்க வழக்கம் போல் அவருடைய ஸ்டைலில் பேசி நம்மளை மகிழ்வித்தார் யோசிக்கவும் வைத்தார் தயவு தயவு செய்து சினிமாவில் அரசியல் பேசாதீர்கள் ஜாதியை பேசாதீர்கள் ஜாதி பேசி வைக்க வேண்டியவர்கள் என்னை கேட்டால் தமிழ் சினிமாவிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்று நான் சொல்லி இந்த இடத்திலிருந்து விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸ்டேஜ் பேர் கொஞ்சம் ஸோ எதனா தப்பு இருந்தால் பிழை இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க அண்ட் இதனோட முதல் படம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியை தேங்க் பண்ணுறேன் அப்பா அம்மா அண்ணா மோனி ஸோ இவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அண்ட் சந்தோஷ் சார் தர்மா சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஐடியா சொல்லும் போது ஓகே இதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்ஜெட்டில் இது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்து ஃப்ரெண்டில் வந்து எல்லாம் பண்ணாங்க அண்ட் கிஷோர் சார் நான் கிஷோர் சார்கிட்ட நரேட் பண்ணும்போது என்கிட்ட வெறும் ஒரு சின்ன ஜெர்ம் ஐடியா தான் இருந்தது சார் இதுதான் ஐடியா ஸோ இந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ணலாம் இருக்குது அப்படின்போது கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிஷோர் சார் தான் எல்லாம் இது பண்ணார் தென் இந்த ப்ராஜெக்டில் ரொப்பானவங்க ஹர்ஷா பைஜு ஸோ இவங்களோட வீடியோ வந்து நான் யூடியூப்பில் ஒரு சீரீஸாக பார்த்துருந்தேன் மினி சீரீஸாக ஸோ அந்த சீரீஸ் பார்த்துட்டு ஓகே இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க ஆப்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா இதில் வந்து டைலாக்ஸை விட பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறையா இருக்குது மலர்ன்ற ஒரு கேரக்டருக்கு ஸோ அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது அவங்க வந்து ஓகே இது இப்படி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் பண்ணிட்டு அது ஆனதுக்கப்புறம் தான் வி ப்ரொசீடர் ஸோ அப்புறம் இந்த இந்த கதையோட என்டையர் வீடு வந்து ஒரே வீட்டில் நடக்கிறதுனால ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு செட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க வந்து ஓகே இதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்ப்ளீட் வீடை வந்து செட்டாக போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கட் பார்க்கும்போது ஓகே இது இந்த ஜானரில் இந்த டைப்பில் இருந்தால் தான் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் மூவி மாதிரி இதை எடுக்கலாம் நம்ம ஒரு லைட் ஆகட்டும் ஒரு இதாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நிறைய பண்ணோம் அண்ட் என் டீம் ஸோ செப்ரேட் செப்ரேட்டாக பேர் சொல்கிறத விட என்டையர் டீம் என் கூட ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்னே வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மூமெண்ட்டில் தான் என்னால் தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியும் ரிஷி சார் எனக்கு படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்னே வரைக்கும் நான் சின்ன தப்பு பண்ணாலும் இது இப்படி பண்ணக்கூடாது இது இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்து நிறைய விஷயத்த பண்ணி கொடுத்தாரு அண்ட் தங்கராஜ் சார் நிறைய பேர் இருக்கு எனக்கு யாரா இருக்கு நம்பி சொல்றதுன்னு தெரியல சார் ஸோ நான் பேர் மென்ஷன் பண்ணலனால தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப நன்றி அண்ட் ராதா ரவி சார் சமுத்திரக்கனி சார் ஜி எம் குமார் சார் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கேரக்டர் வாய்ஸஸ் வேணும்னு சொல்லும்போது ரிசி சார் முன்னாடி நின்று இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு இவங்களெல்லாம் பேச வச்சு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க அண்ட் ஸோ ரொம்ப ஓவர் வேல்ம்டாக இருக்கேன் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க இது ஒரு ரொம்ப கிராமேட்டிக்கான படம் ஆர்ட் ஃபிலமாக கமர்ஷியல் ஃபிலமாக எனக்கு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரில பட் என்கேஜ் பண்ணுற படமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் எதில் ஓடிடி ரிலீஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல டைட்டில் ரிலீஸ் ஆனாலும் கண்டிப்பாக
படத்தினுடைய கதையை சொல்லிட்டாங்க ஸோ அவ்வளோ ஒரு அழகை வந்துட்டு வரைக்கும் அமைஞ்சிருக்கு இந்த படம் வந்து திரைக்கு வரணும் இன்னைக்கு சிறு படங்கள் வந்து பெரிய அளவில் வெற்றி பெறுவது இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் மேடையிலேருந்து பேசின கலைத்துறை ஜாம்பவான்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை சொன்னாங்க ஒருத்தர் சொன்னார் நம்ம எஸ் சி சார் ஜாதியத்தை சொல்லி படம் எடுக்கிறதா இருக்காதீங்க உங்கள் ஜாதியை வேணா தூக்கி எடுங்கன்னாரு நான் ஜாதியே வேணான்றேன் சமத்துவமாக படம் எடுங்கன்றேன் சொல்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்றேன் நம்ம சார் அந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணாங்க ஸோ அது வருத்தமாக இருந்தாலும் அவருடைய உரையாடல் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துது இன்றைக்கி வந்து சினிமா வந்து சிறுபடங்கள் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சும்மா மேடைக்காக நம்ம வந்து வெறும் வாய்ப்பேச்சில் வந்து சொல்லிட வேணாம் ஏன்னா நல்லா இல்லை எந்த படமுமே நல்லா இல்லை இங்கே இருக்கிற ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் தெரியும் இங்கே மேடையில் இருந்து பேசிட்டு போனவங்களுக்கும் தெரியும் இங்கே வந்திருக்கிற மொத்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க தெரியும் எந்த படமும் வந்து சிறுபடங்கள் வந்து வெற்றி அடைஞ்சதும் இல்லை அது நல்லாவும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம டில்லி பாபா நம்ம கூட சொன்னார் சிறுபடங்கள் வந்து நல்ல கண்டென்ட் இருக்குது ஒரு சில படங்கள் மட்டும்தான் உங்களால் சொல்ல முடியும் ஒரு லவ் டுடேவோ இந்த மாதிரி ஒரு சில படங்கள் சொல்ல முடியும் அது எப்படி வெற்றி பெற்றது அது மக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு பெரிய நிறுவனம் இருந்தது அந்த படத்தை எடுத்த நிறுவனம் ஒரு பெரிய நிறுவனம் அதனால கொண்டு போய் சேர்க்க முடிஞ்சது ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல படங்கள் வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான நிறுவனங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் திரையரங்கள் அதிகமாக கிடைச்சால் மட்டும்தான் போதுமான பப்ளிசிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த படங்கள் மக்கள் கிட்ட போவோம் அவங்க என்னடா இது ஒரு படத்தை பற்றி சொல்லிட்டே இருக்காங்க சரி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி திரைக்கு வருவாங்க மற்றபடி வந்து சிறு படங்கள் வந்து ஜீரோ தான் என்னடா நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனாக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இதுதான் உண்மை நான் ஒரு நடிகனாக இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு மேடையில் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மை தான் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை உண்மை தான் சிறு படங்கள் இன்று திரைத்துறையை காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் திரைத்துறையில் ஒரு பக்கம் தயாரிப்பாளர்கள் நலிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒளிந்து போய் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றால் அது இது சினிமாவுக்குள்ள சாப்ப கேட்டு தான் அது ஏன்னா அதுதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த படம் வந்து திரைக்கு வர வேண்டும் ஓடிடியில் போகாமல் அந்த மற்ற டிஜிட்டல் ஃபிலாப்ளம் போகாமல் திரைக்கு வரணும் ஒரு மாபெரு வெற்றி அடைய வேண்டும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் சூப்பராக இருக்குது ஒரு வார்த்தையில் ஒரு படத்தை பார்க்கலாம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து முகை படத்தில் தெரியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த படத்தோடைய இயக்குனர் அவரை பார்க்கும் பொழுது வந்து வாகனி ஸ்டுடியோவில் வந்து ஏஆர் முருகாசு சாரை பார்த்த மாதிரி இருந்தது அந்த தீனா படம் சாங் போயிட்டு இருக்கும்போது நான் பார்த்தேன் யாரா டைரக்டர் இருக்கும்போது டே பக்கத்தில் நிற்கிறார் அவர் தான் டைரக்டர் நான் பார்த்தேன் இவரா அப்படின்னு ஸோ முருகாசு சார் அது சின்ன வயசில் எனக்கு வந்து ஒரு நிகழ்வு இன்றைக்கி அஜித்குமார் பிரதரை பார்க்கும் பொழுது அது மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்தது ஸோ மாபெரும் வெற்றி பெற வேண்டும் அவர் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணணும் தயாரிப்பாளர் சந்தோஷ் பிரதர் அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இது மாதிரியான புதுமுக இயக்குநர்களுக்கு நிறையா வாய்ப்பு கொடுங்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுங்க நம்புங்க நல்ல கதையம்சத்தோட ஒரு திரைக்கதையை கொடுத்துருக்குறாங்க அது இந்த ட்ரெய்லர்லையும் இந்த சாங்லையும் இந்த லிரிக்லையும் வந்துட்டு அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியுது ஸோ ஒரு டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் வச்சு படம் எடுத்துருப்பாங்க எதுக்குன்னு எங்கள் தலைவர் வந்திருந்தார் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் முரளி ராமநாராயணன் சார் இங்கே வீட்டில் இருந்தார் அவருடைய தந்தையை பற்றியும் வந்து இங்கே பேசப்பட்டது அதனால் இந்த கருத்தை சொல்கிறேன் அவர் எடுத்த படங்கள் தான் குரங்கு பாம்பு இதை வச்செல்லாம் படம் எடுத்தாங்க அந்த காலத்தில் நான் சிறு வயதில் இருக்கும்போது நான் பார்த்துருக்குறேன் அவ்வளோ பியூ ஓடிடியில் போச்சு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு இல்லைனா கூட இந்த டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் நல்லாவே போச்சு சேல் ஆச்சு பிஸ்னஸ் ஆச்சு இன்னைக்கு எதுவுமே இல்லை ஒரு சிறு படம் எடுக்கிறாங்க ஒரே வரியில் முடிச்சிடுறாங்க ஒரு படம் அன்னைக்கு ஒரு சிறு படம் வருது அந்த படத்தை வந்து திரையரங்குக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் கொண்டுட்டு போகிறாரு அதில் எப்படி வருமானம் வரும்னு பார்க்குறீங்க வராது நான் ஏன் இரநூறுபா கொடுத்து முந்நூறுபா கொடுத்து பார்க்கணும் இரநூறு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி உள்ளே போய் ஐநூறுரூவா கொடுத்து பார்க்கணும் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் கையில் இருக்குது அதில் பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க திரைத்துறையில் வெளியிடக்கூடிய திரைப்படங்கள் வந்து எதுவுமே வந்து வருமானத்தை ஈட்டலை வேறு எப்படிரா வருமானம் வரும் ஓடிடியா சரி ஓகே சேட்டலைட்டு எஃப்எம்எஸ் வேறு எதுலாவது வருமானம் பார்த்தா ஏதாவது ஒரு விலை கொடுத்து ஏதாவது ஒரு கம்மியாக முன்ன பண்ண பேசினா தானே நம்ம பேச முடியும் வேண்டான்றாங்க சிறு படங்கள் வேண்டாம் அஜித் சார் படம் இருக்கா விஜய் சார் படம் இருக்கா சிவரஞ்சந்த படம் இருக்கா தனுஷ் படம் இருக்கா இது மட்டும் தான் வேணும் சிறு படங்கள் வேண்டாம் அப்போ எப்படி தான் இதில் வருவாயை ஈட்டுறதுனா ஒன்றுமே இல்லை பெரிய நிறுவனங்கள் வேண்டும் இது போன்ற திரைப்படங்களை வெளியிடுவதற்கு அதிகமான திரையரங்குகள் நமக்கு வேண்டும் அதை விட வந்து பெரிய பப்ளிசிட்டி வேணும் பிரபலங்கள் வேண்டும் இது எதுவுமே இல்லைன்னா சிறுபடங்கள் வந்து பின்னோக்கி தான் போகும் திரைத்
எங்ககிட்ட எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நாங்க கிரியேட்டிவிட்டி மட்டும்தான் எங்ககிட்ட இருக்கு மற்றபடி எதுவுமே இல்லை ஆனா படம் பண்றதுக்கு அந்த கிரியேட்டிவிட்டி மட்டுமே பத்தாது அதுக்குன்னு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நிறைய டைம் எடுத்தோம் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டோம் டுவெண்ட்டி டூ ஃபிப்ரவரியில் தான் ஷூட்டே பண்ணோம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒன் இயர் பண்ணோம் இந்த கதைக்கு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு கதை அப்படின்னு யோசனை பண்ணும்போது நிறைய லொக்கேஷன் தே தேடணும் பட் அந்த கதைக்கான வீடு எங்களுக்கு கிடைக்கல சரி நம்ம அந்த கதைக்கான வீடு காம்ப்ரமைஸ் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த வீடை ஒரு செட்டு போட்டோம் செட்டு போட்டு செட்லி தான் கம்ப்ளீட் எடுத்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் ஷூ ஷூட் பண்ணோம் அப்புறம் அதே மாதிரி ஹீரோயின் யார் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் நிறைய பேர் நாங்கள் பார்த்தோம் அதில் ஃபைனலி எங்களுக்கு வந்து ஹர்ஷா அவங்க தான் ஃபைனல் ஆனாங்க அவங்கள ட்ரெயினில் போய் மீட் பண்ணுறோம் எங்கள் கேரளாவில் போய் மீட் பண்ணும்போது எதார்த்தமாக போய் ஒரு காஃபி டேயில் போய் மீட் பண்ணோம் நான் ஒரு புது ப்ரொடியூசர் அவன் ஒரு புது டைரக்டர் எங்களை எங்களை மதித்து எங்களை வந்து அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து நாங்கள் கதை சொல்லும்போது அவங்க ஓகே சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லும்போதே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பட் ஆனால் அப்போ கொஞ்சம் ஏதோ ஷூட்டிங்கில் அது இது இருந்தாங்க டேட் எங்களுக்கு எக்காரணத்து கொண்டும் அவங்க ஸ்கிப் பண்ணல சொன்ன உடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்தாங்க ஒரே ஷெடியூலில் பண்ணி முடித்தோம் இதில் ஹீரோயினுக்கு ஆகட்டும் ஹீரோவுக்கு ஆகட்டும் எங்கேயுமே எங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க ஒன் ஷெட்யூல் நாங்கள் பண்ணதுனால ரன் த்ரூ ஷெ கால் ஷீட் கொடுத்துருந்தாங்க எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் பண்ணி முடித்தோம் அதே மாதிரி ஷூட் எப்படியும் முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது நிறைய டாஸ்க் எங்களுக்கு வந்தது ஏன்னா ஒரே வீட்டுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம எப்படி உக்காந்து உட்கார வைக்க போகிறோம் மக்களை அப்படின்னும் போது அதுக்கு ஒரு கலர் பேலட் எல்லாம் பிளான் பண்ணாங்க டைரக்ஷன் டீமோ டெக்னிக்கலியாக அதில் முக்கியமாக வந்து நான் கேமராமேன் அர்ஜுன் தேங்க் பண்ணணும் ரொம்ப க்ரியேட்டிவிட்டியாக ஒரு எப்படி சொல்கிறது அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஒரு கலர் லைட்டிங் பேட்டர்ன் ஆகட்டும் அப்புறம் அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த அந்த விஷயத்தையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணாங்க அதே மாதிரி நம்ம எடிட்டர் சந்தோஷ் அவரும் கூட நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போதே ஒரு எங்களுக்கு ஒரு ஃபிகர் தெரிஞ்சது எந் எப்படி வரும் எந்த மாதிரி வரும்னு தெரிஞ்சுது அதில் இன்னும் ஃபைனல் எடிட்டில் வந்து மெழுகேத்தி அது இன் டீட்டெயிலாக கொடுத்து ஓரளவுக்கு இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த டியூரேஷன் வந்து லாக் பண்ணி கொடுத்தாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஓஎச் சினிமா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க